Frank Sai Kong Wei. Frank Sai Kong Wei. Sie sind nicht besorgt. Frank Sai Kong Wei. Frank Sai Kong Wei. Frank Sai Kong Wei. Frank Sai Kong Wei. Yeah. Mein Name ist Jung Sidong Fung. Willkommen im Distrikt Mod. Ich mache das hier zusammen mit meinem Bruder. Wir servieren Saigon Street Food. Distrikt Mod, das erste Distrikt in Saigon, ist das Distrikt, wo man abends eigentlich essen geht. Vor eineinhalb Jahren haben wir dieses Restaurant umgebaut vom Chising, was eine höher inspirierte Küche war. Sehr feine Küche, sehr schick, eine Fusion Kitchen. Aber wir hatten das Gefühl, dass der Trend bzw. die Leute nach vier, fünf Jahren hier in Berlin sich für asiatische Küche sehr interessieren und wissen, wie es im Originalen sein sollte. Dies haben wir hier im Distrikt Mord wieder gespiegelt, als würde man in einer Gasse sitzen auf den Straßen von Saigon. Unsere Signature Dishes hier sind die Fabau, die Rinder, vietnamesische Rindernudelsuppe, die wir von der Brühe bis zu den Hackbällchen komplett alleine machen. So, wir sind hier in der Showküche. Das sind die beiden, das ist Nam, das Heo, Show Kitchen Master. So, hier stellen wir die Sachen zusammen. Wir richten jetzt ein vietnamesisches Barbecue an. Dazu kommen Shrimpies, Rippchen, Chicken Wings und hier haben wir Monty, Hühnerfüße. Die werden schön kross. Dann haben wir hier Bollalot, das sind Rinder, Hackröllchen in Weinblättern. Dann habe ich ganz feines dünn geschnittenes Rinderfilet, eingelegt in Sesam. Calamaris. Dazu ein bisschen Gemüse, Zucchinis, Maiskolben. Dann haben wir ein paar Erdnüsse, Reisnudeln. Und da haben wir es. Lass das schmecken. Willkommen in unserer Küche. Das ist Yu, unser Chief Commander von der Küche. Und ich werde euch jetzt Banchang Nu vorbereiten. Das, was man auf der Straße von Saigon überall nachts bekommt. Das gegrilltes Reispapier mit Hackfleisch und Ei. Der vietnamesische Taco, würde ich mal sagen. Hallo! Es gibt in Vietnam leider keine wirkliche Barkultur, wenn man halt sagt, wir gehen mal was, was trinken, dann geht man in ein Lokal wie dieses und äh, bestellt tapasmäßig jeder, was er Bock hat. Und ein Kasten Bier steht neben dem Tisch. Cheers. Das ist Momo. Meine Perle. Das ist mein süßer. Jetzt. Frank Thiel. Fotograf und Künstler. Mr. Robert Wunsch. Robert Wunsch, Fotograf. Wohin gehen wir? Nach Kreuzberg. <lacht> Let's go! Dauert noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Der, der ist leider ein bisschen lang gefahren. Also, der junge Mann also, da vorne kommt noch nicht aus Berlin. Wir hätten, also, wir hätten, wir hätten, wir der Mann ist auf jeden Fall kein Fan <lacht> von Adana. Nein, nein, nein. Wo, nein, 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 wo nein, nein, nein. kommst du her? Frankfurt. Frankfurt. Oh. Oh. <lacht> oh, Mensch. Wir fahren jetzt zum Chevat. Zum Adana Grill. Das Schöne am Adana ist, dass der Chef meistens persönlich da ist und äh, einen super Host gibt. Hallo. Chevat, Chef Hallo. vom Adana Grill. Ja, lass mal rein. Ein bisschen was essen. Ich empfehle euch Lammbrötchen. Alles in allem, was das Besondere an dem Laden ausmacht, ist so Kleinigkeiten, die man drauf achtet. So, deren Brot wird nochmal gegrillt, was sich dann vollsaugt mit dem Geschmack vom Fleisch. Aber auch dieses Sitzen um den Grill herum ist was Besonderes, wenn man halt eigentlich fast in der Küche drin sitzt. Bei Chevat ähm, gab es sehr viel gegrilltes, sehr viel Fleisch und guten Raki. Sehr guten Raki. Wir hatten Lammkotelett, Köfte, Kalbsspieße, deren selbstgehackter, eigengehackter Tomatensalat und mein Favorite, die Lammrippchen, die am Ende kamen. Nee, die, nimm mal die, nimm mal die. Ja. Endlich. 
Dann gut, dass du es geschafft hast. Der türkische Einfluss in Kreuzberg ist einfach unfassbar und für mich in meinen Augen gehört der Adana Grill zu den äh, leckersten Lokalitäten in Kreuzberg. Ich träume jede Woche davon. Im Adana haben wir dann noch Özgü Yelmen aufgegriffen, ein sehr langjähriger Freund, den ich noch aus Stuttgarter Zeiten kenne und verehre. Als Herr Bob DJ heißt er DJ Passion. Passion! Wir gehen jetzt erstmal in die Kantine Kohlmann zu meinem Homie Roberto. In meinen Augen die schönste Bar in Kreuzberg. Hey, hallo, hey. So. Wo, wo gibt es hier das Weed? Das Weed gibt es hier. Ich wurde gerade schon gefragt. Können wir das absetzen? Dann sind wir weitergelaufen, sind über den Girly. Sind wir durch eine Traube Ticker durchgelaufen, die uns äh, alles Mögliche andrehen wollten. Von äh, Keta bis zum DMA und Gras und Kokain. Rote Automat. Oh, oh, ich jetzt romantisch. Guck mal, alles wir beide zusammen? passen gerade mal so rein. Übereinander. Yeah. 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 Meine Nase ist drauf. Nach 10 Minuten Fußmarsch sind wir in den Kantine Kohlmann angekommen, wo schon ganz viele auch schon waren von uns. Die ganze Crew, um ganz ehrlich zu sein. Und äh, Roberto. Danke fürs äh, Kommen. Durch ihn kenne ich jede Wodka-Sorte. Jede einzelne. Hungrig ist den Kohlmanns auf jeden Fall. Der Signature Drink Kohlmanns besteht aus einem äh, Kräuterlikör, der aus 130 Kräutern besteht. Das ist ein Kloster Kräuter Elixier aus Frankreich. Der hat gute 56 Prozent, also ist kein äh, schwacher Drink auf jeden Fall. Und äh, das ist mein äh, wundervoller Korn, Böckenhof Weizen Edelkorn aus dem Münsterland. Wegen der deutschen Küche nebenan wollte ich halt was mit Korn machen. Die Bar arbeitet überwiegend mit deutschen Produkten. Das ist das Schöne. Roberto, einer der besten Barkeeper, die ich kenne. Mit sehr viel Passion und Präzision arbeitet er an seinen Drinks. So, jetzt geht's mal erstmal weiter los hier ins äh, Moret La Barbe zu Rodi. Ein bisschen Wein, Käse und Schinken. <lacht> yeah. Was ist los mit dir? Alles. Komm doch! Trinken oder was? Ja, ich glaube, das ist, äh, Spezielle am äh, Moret La Barbe. Ist, was ich toll finde, ist, dass äh, von ihrer Tageskarte bis zu ihren Käse- und äh, Weinauswahl ist eigentlich, sie kaufen immer das Beste ein, was sie gerade finden können. Die haben täglich wechselnde Gerichte, haben nicht eine, wirklich eine große Karte, was ich sehr mag, weil es immer abwechslungsreich ist und das auch zeigt, dass die Gerichte auch an Qualität haben, weil sie sehr viel Mühe reinstecken. Kommt bitte noch rum, wenn ihr Feierabend habt, kommt zu mir rüber. Gerne. Ja? Wir gehen gleich mal jetzt mal um die Ecke ins District Mod zu mir. Und dann gibt es jetzt erstmal lecker den berühmten Bauburger de la Sauce und einen Hot Pot. Ich glaube, da warten schon ein paar. Wir haben den ganzen Abend da genau getreu nach dem Motto Kong Sai Kong Wei gemacht. Das heißt, ähm, sind wir nicht besoffen, gehen wir nicht nach Hause. Uh, Burger und Hot Pot Time. Das ist Stacy und das ist Dodo. Partner in Crimes, wenn es um Essen und Trinken geht. Jetzt müssen wir erstmal den Herd ankriegen. Und der ist ein bisschen kompliziert. Ne? Auch um die Uhrzeit. Da muss man durch so ein kleines Loch gucken und der geht immer wieder aus. Jetzt ist das Ding an. Rinderhack Patties, ganz frisch. Well, I love the burger because it's a new way of doing a burger. I love the the rice bun 
in my family, I'm from Indonesia, we do the same kind of bun and it just reminds me of that. It's not the bun that everybody uses, it's the bigger one cut in half with, with the fruit in the middle, it just makes it fresh, it's really summery. That's what I love about it. Am Ende habe ich noch den uh, Triple Crown Berlin's Best Burger by Steel in Berlin serviert, wo wir dreimal jetzt nacheinander Berlin's Best Burger gewonnen haben in Competition mit uh, sechs anderen großartigen neu gewählten Burger Joints in Berlin. Wunder wunderschöner Abend, alle beisammen gehabt, alle hier an der langen Tafel, um, gut gegessen, viel gegessen, lecker gegessen. Lecker getrunken.